മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ കാരണമായി സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്ന ചില രോഗങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്ത് ഈ ടേബിള് കാണുന്നത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് പി ഡി എഫിൽ ഇത് വളരെ വിശദമായിട്ടുണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി പഠിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് ട്യൂബർ കുലോസിസ് നമ്മൾ സാധാരണ ടി ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇതിന് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ മീസ്ലെസ് ചിക്കൻ പോക്സ് പോളിയോ ഇതിനൊക്കെ കാരണം വൈറസുകളാണ് എയറിലൂടെ അല്ലെ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ വാട്ടറിലൂടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷർ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നത് കീപ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ഐസൊലേഷൻ രോഗിയെ കംപ്ലീറ്റ് ഐസൊലേഷനിൽ വെക്കുക നമ്മൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രോഗിയെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒറ്റപ്പെടുത്തുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റീനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ രോഗിയെ മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക ആ രോഗം മാറുന്ന മാറുന്ന അത്രയും സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ കീപ് ദ പേഴ്സണൽ ബിലോങ്സ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് അവേ ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക അതുപോലെ സ്യൂട്ടബിൾ ഏജിൽ വാക്സിനേഷൻ നൽകിയാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ കോളറ ടൈഫോയിഡ് രണ്ടും ബാക്ടീരിയ വഴിയാണ് വാട്ടറിലൂടെയും ഫുഡിലൂടെയും ഈ രോഗം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് വരാം ഇത് വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗുഡ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നല്ല വ്യക്തി ശുചിത്വം ബാധിക്കുക അതുപോലെ സാനിറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണവും നന്നായി തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും മാത്രം കുടിക്കുക അതേപോലെ സ്യൂട്ടബിൾ ഏജിൽ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസിലൂടെയാണ് വൈറസാണ് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് വരിക തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം മലേറിയ പ്രോട്ടോസോയിലൂടെയാണ് കൊതുകാണ് ഇതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കൊതുകിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നമുക്ക് മലേറിയയെ പ്രതിരോധിക്കാം നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വലിയൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ചാർട്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഏജിൽ ഏതെല്ലാം വാക്സിനുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് എത്രയാണ് ഡോസ് അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇനി മനുഷ്യനിലുള്ള അതേപോലെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ മനുഷ്യന് രോഗത്തിന് കാരണമാവുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് രോഗത്തിന് കാരണമാവും ചിലത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ മനുഷ്യൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്തോളണമെന്ന് ഇല്ല ഉദാഹരണം ആന്ത്രാക്സ് ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് നാൽക്കാലികൾക്ക് അതേപോലെയുള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ടീരിയയാണ് മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലും അത് കുളമ്പിനും അതേപോലെ വായക്കൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ആന്ത്രാക്സ് ആന്ത്രാക്സിന് കാരണമാവുന്ന ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ റോബർട്ട് കോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ റോബർട്ട് കോച്ച് ആണ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് എന്ന ആന്ത്രാക്സിന് കാരണമായ കാരണമാവുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടെത്തിയത് മറ്റ് പല മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളും പല രീതിയിൽ പല ആനിമൽസിനെയും അതേപോലെ ബേഡ്സിനെയും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷിപ്പനിയും പന്നിപ്പനിയും ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് പല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളും ചിലതൊക്കെ ആ ജീവിക്കുണ്ടായാൽ അത് ആ ജീവിയെ ബാധിച്ചോളണമെന്നില്ല മനുഷ്യന് ബാധിക്കാം ചിലതൊക്കെ ആ ജീവിയിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി ആ ജീവിയൊക്കെ നശിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണ കാരണമായേക്കാം ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങളിലും ഇതേപോലെ ധാരാളം രോഗങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ കാരണമാവാറുണ്ട് നമ്മളെ അരി ഗോതമ്പ് കരിമ്പ് ഓറഞ്ച് ആപ്പിള് പോലുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇല നശിച്
ഇതേപോലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ പല സസ്യങ്ങളിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങളാണ് സിട്രസ് ക്യാൻകർ ബാക്ടീരിയയിലൂടെ വരുന്നൊരു മൈക്രോ പ്ലാന്റ് ഡിസീസാണ് എയറിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് വീറ്റ് ഫങ്കിയിലൂടെയാണ് എയറിലൂടെയും സീഡിലൂടെയും വരാം യെല്ലോവിൻ മൊസൈക്ക് ഓഫ് ബിൻഡി വൈറസിലൂടെയാണ് ഇൻസെക്റ്റുകളാണിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞുതരും ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബാക്ടീരിയ ആണോ വൈറസ് ആണോ എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി കഴിയും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ആരോ സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ച കറയോ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ അതിന് പുളിക്കും അതിന് കാരണം ലാക്ടോബാസിലസ് ആണോ എന്ന് ആരോ ഒരാൾ സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതേപോലെ ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫുഡ് സ്പോയിലാവുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണം അത് പല രീതിയിൽ ഏത് ഭക്ഷണവും ആവാം അതിന് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല മെത്തേഡുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫുഡ് പോയിസണിങ് എന്ന ടേം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധക്കൊക്കെ കാരണം പലപ്പോഴും പല മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറേ കാലം കൃത്യമായ രീതിയിലല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളും ഹാംഫുള്ളായ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ വഴി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഛർദിയോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കറി നമ്മൾ പകലുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ വെച്ച സാധനം നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും അത് നശിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്മെല്ല് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ കാരണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നശിച്ചു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മാങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സീസണിലാണ് നമുക്ക് ധാരാളം മാങ്ങ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മാങ്ങയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് മാവിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരും ഒരു നിശ്ചിത വലിപ്പമായി കഴിഞ്ഞാൽ പഴുക്കും പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീഞ്ഞു പോവും പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളത് പറിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും നമുക്കത് ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും കിട്ടാത്ത ഒരു സമയത്തേക്ക് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ പ്രോ എഫക്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല നമ്മളെ ഫുഡൊന്നും സ്പോയിലാവില്ല ഫുഡ് പോയിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയാം പല മെത്തേഡുകളും ഉണ്ട് കെമിക്കൽ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അച്ചാറുകൾ അതേപോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാൾട്ടും അതേപോലെ എഡിബിൾ ഓയിൽസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ജാമ് സ്ക്വാഷ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് സോഡിയം മെറ്റാബൈസൾഫേറ്റ് പോലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ജാമ് ജാമ് കഴിക്കാത്ത ആളുകൾ കുറവായിരിക്കും വീട്ടിൽ ജാമിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടുതൽ
ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ഒക്കെ കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും ജാമ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കാം മാങ്ങയുടെ ജാമാണെങ്കിൽ മാങ്ങ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്താണ് ജാം ഉണ്ടാക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷമൊക്കെ നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കെമിക്കൽ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കും കോമൺ സാൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണക്ക മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് മീൻ ധാരാളം കിട്ടും കിട്ടിയ മീൻ മുഴുവൻ ചിലവാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മളതിനെ ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും വെറുതെ മീൻ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത് നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ഒക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇറച്ചി അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നെല്ലിക്ക നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് പച്ചമാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് പച്ചമാങ്ങയൊക്കെ ഉപ്പ് കൊണ്ട് പല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് ഉപ്പ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും തടയും അപ്പോൾ ഉപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് വളരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനം നശിച്ചു പോകില്ല അതുപോലെ ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാറുണ്ട് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര തേൻ നെല്ലിക്ക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകും അതിന് നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പഞ്ചസാര ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവാണ് പല ജാമിനും സ്ക്വാഷിനും മറ്റ് പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഓയില് വിനഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അച്ചാറുകൾ പച്ചക്കറികൾ മീൻ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എണ്ണയും അതേപോലെ വിനഗറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അച്ചാറോ വീട്ടിൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിനഗർ സുർക്ക ഒഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചില സാധനങ്ങൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കും പാൽ രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച പാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നശിച്ചു പോകും അതിന് പകരം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ സമയം നമുക്കതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാറുണ്ട് സാധാരണ മീൻ മീൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചീഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകുന്ന സാധനമാണ് നമ്മളതിനെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കും ഫ്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഇടും അങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തണുപ്പിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കൂടുതൽ കാലം അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുഡിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഏത് മെത്തേഡുകളാണെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം ആ ആ സമയത്ത് ആ സാധനം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉച്ചക്കുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും ആ തണുപ്പിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് കാലം കൂടെ നിൽക്കും അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാം പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിസർവിങ് മെത്തേഡാണ് പാലിനെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ മിൽമയുടെ ഒക്കെ പാല് വാങ്ങാറുണ്ട് മറ്റു പല പാക്കറ്റ് പാലുകളും വാങ്ങാറുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണിത് കണ്ടെത്തിയത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് മിൽക്ക് ടു അബൌട്ട് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാലിനെ ചൂടാക്കുക പതിനഞ്ച് ടു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനെ തണുപ്പിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ കൂടുതലൊന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കേടാവുന്ന പാലിനെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊക്കെ പാസ്റ്ററൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ലോയിസ് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണിത് കണ്ടെത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പാക്കിംഗ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നല്ല
ഈ ഫുഡിൻ്റെ സ്പോയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത്